वेलकम टू हर्षित इनट्यूट यूट्यूब झानल एपी मरी तेलंगा बेस्ट कांपटेट एग्जाम यूट्यूब झानल प्रसेंट हर्षित इनट्यूट डेवलपमेंट हो अला मंच मोबाइल ऐप कांपटेट एग्जाम की हर्षित इनट्यूट दी तो फ्री अभी उन्ना चूस वाट द मीन अंड इन दिश न इच्छा संख्य या सगट मरी बाहुलक मीन अंक मध्यम मीन अंटे अंक मध्यम अंक मध्यम सगट अना चूँ फस्ट फस्ट सगट कौली तरह बाहुल सगट अंत राशु मत राशु संख्या बाहुल इच्छा संख्य संख्य सारे रिपीट दाने बाहुलक अटार चूँ वन नई फाइव फोर टू वन डबल नई टू वन नई वन टू वन इच्छे संख्य में ये रिपीट वन काम नई चूँगी वन काम नई वन वो फाइव टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव वन फाइव टाइम्स वैन वे फोर टाइम्स वे नईन वे फोर टाइम्स वो सारे रिपीट बाहुल का बट्टी वन अन्ट चूँ वन काम वन अने बाहुल फस्ट आपशन फोर्त आपशन आपशन आंसर काबी वन अने आपशन सगट चेयक आपशन बेचन रही का बट्टी तरह सगट चेदा इक वन अने वाली वन इंटू फाइव इजल टू फाइव नये फोर चार थर्टी सिक्स तरह टू चूँ टू वे थ्री टाइम सिक्स तरह फोर वन टाइम फोर फाइव वन टाइम फाइव अन्ट फाइव मत फाइव डबल फाइव उ टेन सिक्स फोर टेन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स टू फाइव फिफ्टी सिक्स राशु मत फाइव फोर नईन टेन फोर्टीन अटे राशु मत राशु संख्या फिफ्टी फिफ्टी सिक्स बै फोर्टी फोर टाइम्स अंत सगट वे फोर बाहुल वन आशन वन अवर आसर नैक्स्ट क्वेश्चन फैंड द हिफ आफ फिफ्टी अंड थर्टी प्रईम प्रईम फैक्टर्स आफ मेथड चूँ याब मरी मुफ गसाबा कब मुफ गसाबा कौन आपशन इवीं गसाबा अंत गरीष साबा बाजकमन अटे गरीष मंडली फिफ्टी आपशन आपशन द्वारा विस्ते ट्वेलव अने रूम फाइव रूम पाद दीन को टेन बहुत अंत दीन कटे दी क्या फाइव फाइव टेन थर्टी बहुत फिफ्टीन अने थर्टी कैंसल फिफ्टीन कैंसल अंकनी आपशन थ्री अवर आंसर चूँ दफ्सी आफ ए बी अंड सी आर् इन देशो फाइव इज टू थ्री इज टू ए वर्किंग टूगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन थर्टी डेज ए अंड बी वर्किंग टूगेदर फर् ट्वेंटी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट बै सी एलोन चूँचा ए प्लस ए काम बी काम सील या सामर्थ्य निष्पत्ति सामर्थ्यी कल सामर्थ्य निष्पत्ति फाइव इज टू थ्री इज टूट इच्छा का वो मुगर कल अटे एबीसी मुगर कल मुफ रोज पनी पूर्त ए मरी बीलू कल इरव रोज इरव रोज तरह मिगल पनी सी एन रोज चूँ एबीसी ए वे रोज की ईद यूनिट वर्क बी वे रोज की मूड यूनिट वर्क सी वे रोज की एन यूनिट वर्क इधी एफ्सी अंत वीलो मुगर कल एन रोजल थर्टी डेस थर्टी डेस् रोजकोचे फाइव यूनिट थ्री यूनिट ए यूनिट अंत यह मत कल एन यूनिटल फाइव प्लस थ्री एट प्लस एट सिक्सटी अटे सिक्सटीन इंटू थर्टी इज ईक्वल टू फोर ए यूनिट अटे ने एन यूनिट नाग वन भाई यूनिट वर्क अच्छे ए बील कल इरव रोज ए रोज के एन यूनिट फाइव यूनिट बी वे थ्री यूनिट मत एन यूनिट अटे फाइव प्लस थ्री एट इंटू ट्वेंटी डेस्ट एन यूनिट वन सिक्सटी यूनिट इंका रिमेन एंत एन यूनिटी मोतम फोर एट यूनिट रिमेन वो थ्री ट्वेंटी यूनिट उ थ्री ट्वेंटी यूनिट एवर चेयली सी वक्टे सी वक्टे एलोन वर्क रोज के एन यूनिटी एन यूनिट अंत रोज की एन यूनिट वर्क थ्री ट्वेंटी यूनिट एन रोज पड़ता है थ्री ट्वेंटी बै एटी कदमी एन वे फोर टाइमस अंत फारटी डेस अटे सी एन रोज कंप्लीट रिमेन वर्क फारट डेस् आपशन टू अवर आंसर नैक्स्ट प्रॉब्लम चूँ टू सर्किल टच अदर इंटरनली दि ग्रेटर दर्किल ग्रेटर ग्रेटर सर्किल ऐस इट रेडियस सेंटीमीटर्स अंत डिस्ट बिटवी द सेंटर फर् द सर्किल टू सेंटीमीटर्स द रेडियस आफ दि अदर सर्किल चूँ रूम वृत्ता रूम वृत्ता 
అయి ఒకటి అంత అంతర్గత అంతర్గతంగా ఒకదాన్ని ఒకటి తాగుతున్నాయి అయితే పెద్ద వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం వచ్చేసి ఆరు సెంటీమీటర్లు మరియు వృత్త రెండవ వృత్తం ఉంటుంది కానీ చిన్న వృత్తం చిన్న వృత్తానికి పెద్ద వృత్తానికి కేంద్రం మధ్య దూరం వచ్చేసి రెండు సెంటీమీటర్లు అయితే రెండవ వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత అన్నాడు చూడండి మీకు డయాగ్రామ్ ఇస్తే అర్థమవుతుంది ఇలా రెండు వృత్తాలు ఉన్నాయండి ఇది పెద్ద వృత్తం అనుకుంటున్నాను దీని వ్యాసార్థం ఆరు సెంటీమీటర్ దీంతో అంతర్భాత అంతర్గతంగా ఏముందంటే ఇంకొక వృత్తం ఉంది ఇంకొక చిన్న వృత్తం ఉంది ఇంకొక చిన్న వృత్తం ఉంది ఇవి రెండు టచ్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే ఇది చిన్న వృత్తం దీని వ్యాసార్థం ఎంతంటే దీని వ్యాసార్థం తెలియదు దీని వ్యాసార్థం ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకుంది కానీ ఇలా అన్న వీళ్ళు ఉన్న ఒకటే కానీ ఈ రెండు వృత్త కేంద్రం మధ్య దూరం ఎంత అండి రెండు సెంటీమీటర్లు మొత్తం వచ్చేసి ఆరు సెంటీమీటర్లు ఈ రెండు వృత్త కేంద్రం మధ్య రెండు సెంటీమీటర్ అయితే మిగతా సిక్స్ మైనస్ టూ అంటే ఫోర్ ఈ ఫోర్ సెంటీమీటర్లు ఏమైందండి చిన్న దాని యొక్క వ్యాసార్థం ఏంటి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తా చూడండి ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద వృత్తం ఉంది ఆ వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థం వచ్చేసి ఆరు సెంటీమీటర్లు అంతులోనే అంతర్గతంగా దాంట్లో తాగుతూ ఇంకొక చిన్న వృత్తం ఉంది అంతర్గతంగా వృత్తం అనేది నేను ఇలా చేశాను ఇది అంతర్గత వృత్త వృత్తం కొట్టాను దీని వ్యాసార్థం వచ్చేసి సెంట్రల్ ఉంది కాబట్టి దీని వ్యాసార్థం తెలియదు కానీ ఈ రెండు కేంద్రాలు ఇదో పెద్ద దాని కేంద్రానికి చిన్న దాని కేంద్రం మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అండి టూ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంతండి సిక్స్ సిక్స్లోంచి టూ తీసేస్తే మిగిలిన ఫోర్ ఏమైందండి చిన్న దాని వృత్తం వ్యాసార్థం అయింది అందుకని చిన్న దాని రెండో యొక్క వృత్త వ్యాసార్థం ఎంత అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ చూడండి అవి బాట్ ఏ బాట్ టూ ఆర్టికల్స్ ఫర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఈ సోల్డ్ వన్ ఆర్టికల్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ దెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ కాస్ట్ ప్రైజెస్ చూడండి అవి ఏం చేశాడంటే రెండు వస్తువులను ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు అక్కడ కొన్నాడండి అతడు ఒకదాన్నేమో పద్నాలుగు శాతం నష్టానికి మరియు మిగిలిన దాన్ని పద్నాలుగు రూపాయలు లాభానికి అమ్మాడు అయితే రెండు వస్తువుల యొక్క అమ్మక విలువ సమానం అయితే వాటి మధ్య వాటి కొన్న విలువల మధ్య భేదం ఎంత అన్నాడు చూడండి ఇటు ఒకే పర్సంటేజ్ లా ఒకే పర్సంటేజ్ మీరు నష్టానికి లాభానికి ఇచ్చి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ అనుకో వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా ఈక్వల్ అయిందండి చూడండి వాడిది చెప్పినట్టు చెప్పినట్టు అర్థం అతను ఏం చేశాడంటే ఒక వస్తువుని ఎంత కమ్మా ఒక దాన్ని ఫోర్టీ పర్సెంట్ నష్టానికి అమ్మాడు అంటే హండ్రెడ్లో నుంచి ఫోర్టీన్ పోతే అంటే ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్కి ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ పర్సెంట్కి అమ్మాడు ఇంకో దాన్ని ఏమండు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లాభానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలిపితే వన్ వన్ ఫోర్ అయింది ఇవి సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ అండి సెల్లింగ్ ప్రైజెస్ వీటి రేషియో కట్ చేస్తే రేషియోకి రేషియోకి పర్సెంట్ పర్సెంట్ క్యాన్సిల్ అయితే నాలుగుతో వచ్చేసి నాలుగు రెండు రెండుతో అండి రెండు నాలుగు లెంది రెండు మూడు ఆరు ఏ విధంగా ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇది ఫార్టీ త్రీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయిందండి వాడేం అడిగాడు అమ్మకు వీళ్ళు సమానమైన వాటి కొన్న కొన్న వీళ్ళ మధ్య భేదం అడిగాడండి భేదం అడిగింది కాబట్టి ఈ ఫార్టీ సెవెన్కి ఫిఫ్టీ సెవెన్కి మొత్తం ఎంత అండి ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పార్ట్స్ ఎంత అండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఫార్టీ సెవెన్కి డిఫరెన్స్ అంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత అంటే సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్టీన్ చూడండి ఈ సిక్స్ ఫోర్టీన్ అనేది ఎన్నిసార్లు పోద్దంటే సారీ అండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అయితే సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ బై హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ చూడండి సిక్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ క్యాన్సల్ చేసింది అండి ఆరు సిక్స్ యూనిట్ డిజిట్ ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ సిక్స్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే యూనిట్ డిజిట్స్ యూనిట్ డిజిట్ ఫార్మ్ అండి ఒక నాలుగు నా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్ అనమాట సిక్స్టీన్ కాబట్టి చేస్తే ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ సిక్సే వచ్చింది చూడండి ఏ ట్రేడర్ మార్క్స్ ఈజ్ గూడ్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అబౌ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఈ సెల్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అట్ ద మార్క్ ప్రైస్ అండ్ ద రెస్ట్ ఈ సెల్ బై అలవింగ్ ఏ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అండ్ ద మార్క్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈజ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ 
చూడండి ఒక వర్తకుడు ఉన్నాడు ఒక వర్తకుడు ఏం చేశాడంటే కొన్ని వస్తువుల మీద వర్తకుడు ప్రకటన వెలపై నలభై శాతం ఎక్కువ ముద్రించాడు అయితే అందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ వస్తువులనేమో ప్రకటన వల్ల ప్రకటన వల్ల మీద అమ్మాడు మిగిలిన వాటిని ప్రకటన వల్ల మీద నలభై శాతం రాయితీ ఇచ్చాను అమ్మను అయితే అతనికి లాభ శాతం ఎంత అన్న చూడండి మీ దగ్గర వంద వస్తువులు ఉన్నాయి అనుకున్నాం వంద వస్తువుల్లో డెబ్బై వస్తువులు ఏందండి మార్కెట్ ప్రైజ్కి అమ్మాడు మిగతా ముప్పై వేలని మార్కెట్ ప్రైజ్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అసలు మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత అండి కాస్ట్ ప్రైజ్ మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఇది వన్ ఫార్టీకి అమ్మాడు ఇది కూడా వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ ప్రైజ్ కానీ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే సిక్స్టీ అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్కే కదా అమ్మినట్టు ఉంది అమ్మింది చూడండి ఈ డెబ్బై వస్తువుల్ని మార్కెట్ ప్రైజ్కి అమ్మేశాడు మా కాడ వంద వస్తువులు ఉన్నాయనుకుంటే డెబ్బై వస్తువుల్ని మార్కెట్ ప్రైజ్ మార్కెట్ ప్రైజ్ అనేది పొన్న వేలపై నలభై శాతం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ అయింది వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ జీరో జీరోకి క్యాన్సిల్ పద్నాలుగు ఏళ్ళు తొంభై ఎనిమిది డెబ్బై రూపాయలకు అన్నాడు తొంభై ఐదు రూపాయలకు అమ్మాడు అనమాట అదేవిధంగా మిగిలిన వస్తువులు ఉన్నాయి కదండి ఈ మీ ముప్పై వస్తువులు ఏంది మార్కెట్ ప్రైజ్ మార్కెట్ ప్రైజ్ అంత ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా అంటే వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ కానీ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ రాయితీ ఇచ్చాడు అందుకని సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఇంటూ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఎందుకు పెట్టాలంటే కింద జీరో ఉంది కాబట్టి చూడండి ఈ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ యాడ్ చేస్తే వచ్చేసి మొత్తం వచ్చేసి వన్ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ వచ్చిందండి వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ నువ్వు ఎంత కొన్నావు ఫస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఎంత కమ్మావు వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఎంత లాభం వచ్చింది హండ్రెడ్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ ప్రాఫిట్ అంటే లాభం ఎంత శాతం అతనికి ఎంత శాతం లాభం వచ్చిందండి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ టూ పర్సంటేజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫార్టీ సిక్స్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫార్టీ త్రీ అండ్ దాస్ట్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ద ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్ నెంబర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ వెళ్ళి ఫోర్ అండ్ సిక్స్ మోర్ దెన్ ద సెవెంత్ నెంబర్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్త్ అండ్ సెవెంత్ నెంబర్ చూడండి పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క సగటు వచ్చేసి నలభై ఆరు ఇచ్చాడండి మొదటి నాలుగు సంఖ్యల యొక్క సగటు నలభై మూడు చివరి ఐదు సంఖ్యల యొక్క సగటు నలభై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు అయితే ఐదు మరియు ఆరో సంఖ్యలు వరుసగా ఏడో సంఖ్య కంటే నాలుగు మరియు ఆరు ఎక్కువ అయినా ఐదు మరియు ఏడు సంఖ్యల సరాసరి సగటు ఎంత అన్నాడు చూడండి వాడు చెప్పింది చెప్పినట్టు రాద్దాము మొత్తం పన్నెండు సంఖ్యలు ఇచ్చాడు పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత అండి నలభై ఆరు పన్నెండు ఇంటూ నలభై ఆరు ఫస్ట్ మొద్దు మీద రాస్తానండి పన్నెండు ఇంటూ నలభై ఆరు అంటే పన్నె నలభై ఆరు పదులు నాలుగు వందల అరవై నలభై ఆరు రెండులు ఎంత అండి తొంభై రెండు అంటే నాలుగు వందల అరవైకి తొంభై రెండు కలిపితే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీ కోసం నలభై ఆరు పదులు వేసుకుంటున్నా నాలుగు ఆరు నలభై ఆరు పదులు నాలుగు వందల అరవై నలభై ఆరు ప్లస్ రెండు టూ టైమ్స్ వచ్చేసి నైంటీ టూ నాలుగు వందల అరవై ప్లస్ నైంటీ టూ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది ఇది పన్నెండు సంఖ్యల సగటు ఫస్ట్ మొదటి నాలుగు సంఖ్యల సగటు ఎంత అండి ఫార్టీ త్రీ అంటే వన్ సెవెంటీ టూ చివరి ఐదు సంఖ్యల సగటు ఎంత అండి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ అనుకోండి ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఫిఫ్టీ అంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీలో నుంచి అంటే టూ ఫిఫ్టీలో నుంచి త్రీ చేస్తే త్రీ తీసే త్రీ తీసేస్తే ఎంత అండి టూ ఫార్టీ సెవెన్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ అయితే ఈ రెండు యాడ్ చేయండి నాలుగు ప్లస్ ఐదు తొమ్మిది సంఖ్యల సగటు ఎంత అండి ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ వన్ నైన్ మిగిలిన సంఖ్యలు అవుతాయి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూలో నుంచి ఫోర్ వన్ నైన్ తీసేస్తే వన్ థర్టీ త్రీ మిగులుతుంది ఇవే సంఖ్యలు అంటే ఐదు మరియు ఆరు ఏడు సంఖ్యలు చివరి నాలుగు సంఖ్యలు మాట్లాడాడు ఫస్ట్ నాలుగు సంఖ్యలు మాట్లాడు చివరి ఐదు సంఖ్యలు మాట్లాడు ఈ ఐదు ఆరు ఏడు సంఖ్యల గురించి మాట్లాడలేదు చూడండి ఐదు ఆరు ఏడు సంఖ్యల గురించి ఎలా చెప్తున్నా అంటే ఐదు మరియు ఆరు సంఖ్యల సంఖ్యలు వరుసగా ఏడో సంఖ్య కంటే నాలుగు మరియు ఆరు ఎక్కువ అంటారు ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం ఐదో సంఖ్య ఏడో సంఖ్య అంటే ఎంత ఎక్కువ అండి నా
ఇప్పుడు నీకంటే ఆరు ఎక్కువ నాలుగు ఎక్కువ ఉండే ఈ నాలుగు ఆరు నాలుగు ప్లస్ ఆరు పది తీసేస్తే ఈక్వల్ పా ఈక్వల్ పార్సేగా అందుకని వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ బై త్రీ వేస్తే ఫార్టీ వన్ అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ ఉన్నాయి అక్కడ ఇప్పుడు వాడు చెప్పినట్టు మళ్ళీ చూద్దాం ఐదో సంఖ్య ఆరో సంఖ్య అంటే ఎంత ఎక్కువ అండి నాలుగు ఎక్కువ ఒకటి ప్లస్ ఫోర్ ఆరో సంఖ్య ఆరు ఎక్కువ ఒకటి ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఐదో సంఖ్య నలభై ఐదు అవుతుంది ఆరో సంఖ్య నలభై ఏడు అవుతుంది ఏడో సంఖ్య నలభై ఒకటి అవుతుంది చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి ఆరు ఐదో సంఖ్య ఏడో సంఖ్య అంటే నాలుగు ఎక్కువ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ ఆరో సంఖ్య ఏడు ఎక్కువ అంటే ఫార్టీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇస్కోండి ఫార్టీ సెవెన్ అయితే వాడు అడిగా ఏమడిగాడు ఐదు మరియు ఏడు సంఖ్యలు ఈ ఐదు మరియు ఏడు సంఖ్యలు ఆ సగటు అడిగాడు ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ బై టూ అంటే ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ బై టూ అంటే ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఇస్ ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది మొద్దు మెతడ్ అండి మొద్దు మెతడ్ అయితే ఇలా చేయాలి షార్ట్ కట్ చూడండి ఇట షార్ట్ కట్ ఒకసారి చెప్తాను పన్నెండు సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత అండి ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఈ సగటు అనేది ఈక్వల్ షేరింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఫార్టీ సిక్స్ ఉండాలి కానీ మొదటి నాలుగు సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత ఉందండి నలభై మూడు ఉంది అంటే ఎంత తగ్గిందండి మూడు నాలుగు మూడు పన్నెండు అలా తగ్గింది కాబట్టి మైనస్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత వచ్చేసి చివరి ఐదు సంఖ్యల సగటు ఎంత ఉందండి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది ఎంత పెరిగిందండి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఎన్ని సంఖ్యలకి ఐదు సంఖ్యలకి అంత కాబట్టి దీన్ని ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు మూల పదిహేను అంటే పదిహేడు ఎక్కువ ఉంది అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ అంటే ఫైవ్ ఈ ఈ ఫైవ్ అనేది మిగిలిన సంఖ్యల కాడ ఉంటుంది అని అనే అర్థం అనమాట ఈ ఈ ఫైవ్ అనేది మిగిలిన మూడు సంఖ్యలు పంచుకోవాలి చూడండి ఇక్కడేమో ఫోర్ ఏమైందండి తగ్గింది తగ్గిందంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ పెరిగింది కాబట్టి మైనస్ ఈ ఫార్టీ ఫార్టీ సిక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మైనస్ చేయాలి మైనస్ ఫైవ్ ఈ మైనస్ ఫైవ్ అనేది నాలుగు ఐదు తొమ్మిది కాబట్టి మిగతా మూడు సంఖ్యలు తగ్గించుకోవాలి అంటే మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ మిగతా మూడు సంఖ్యలు కాబట్టి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ మైనస్ త్రీ ఇచ్చుకొని జీరో ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ టూ ట్వెల్వ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఇటు పక్కన జీరో పోతే అంటే ఈ వన్ థర్టీ త్రీని ఐదు ఆరు ఏడు పంచుకోవాలండి కానీ వాడేమన్నాడు x ప్లస్ ఫోర్ ఇది ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఏడో సంఖ్య ఐదో సంఖ్య అంటే నాలుగు ఎక్కువ ఆరో సంఖ్య ఆరు ఎక్కువ ఇది పది తీసేస్తే వన్ ట్వంటీ త్రీ అయితే బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ వన్ ఎక్స్ ఫార్టీ వన్ ఇది ఫార్టీ సెవెన్ అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది ఐదు కామ ఏడు సంఖ్యలు సగటు కాబట్టి ఎయిటీ సిక్స్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అనేది థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది షార్ట్ కట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇఫ్ నైన్ డిజిట్ నెంబర్ నైన్ జిట్ నెంబర్ త్రీ టూ ఎక్స్ ఫోర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ వై టూ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ ఎయిట్ దెన్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఫర్ ద స్మాలెస్ట్ పాజిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ వై అన్నాడు చూడండి తొమ్మిది అంకెల సంఖ్య ఉంది వాడు సంఖ్యలు ఇచ్చాడు త్రీ టూ ఎక్స్ ఫోర్ డబల్ వన్ ఫైవ్ వై టూ అని అయితే అది ఎనభై నిమిషే నిశేషంగా భాగించిన వై యొక్క అతి చిన్న విలువకు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వై విలువ ఎంత అన్నాడు చూడండి మనకు డివిజిబుల్ రూల్స్ వెళ్ళాలండి డివిజిబుల్ రూల్స్ మన చివర రెండుతో భాగించాలంటే ఏందంటే చివర సరి సంఖ్య ఉంటే అయితే రెండుతో సరిపోతుంది అనమాట అలానే ఎయిటీ ఎయిట్తో భాగించాలంటే అది ఎయిటీ ఎయిట్తో భాగించాలంటే అది ఎయిట్ కామ ట్వెల్వ్తో నిశేషంగా భాగించాలన్నమాట ఎయిట్ డివిజిబుల్ రూల్ ఏంటంటే చివరి మూడు అంకెలు చివరి మూడు అంకెలు ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అయితే అయితే ఆ అంకె మొత్తం ఎయిట్తో నిశేషంగా భావిస్తుంది ట్వెల్వ్ యొక్క డివిజిబుల్ ఏంటంటే బేసిక్ సై బేసిక్ సంఖ్య స్థానాలు మరి మైనస్ సరి సంఖ్య స్థానాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నా కావాలి లేదా వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ పదకొండుచే భాగించే పదకొండుచే భాగించే అంకె అన్నా కావాలి చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎనిమిదితో భాగించాలి అంటే చివరి మూడు సంఖ్యలు మూడు సంఖ్యలతో చూస్తే సరిపోద్ది ఫైవ్ వై టూ ఉంది ఈ ఈ మూడు సంఖ్యలు ఎనిమిదితో ఈ మూడు సంఖ్యలు ఎనిమిదితో భాగించబడితే ఆ సంఖ్య మొత్తం ఇచ్చిన తొమ్మిది అంకె సంఖ్య మొత్తం నిశేషంగా భావిస్తు భావిస్తున్నట్టు అదేవిధంగా పదకొండుచే భావించాలంటే బేసి సంఖ్య స్థానాలు మైనస్ సరి సంఖ్య స్థానాలు ఈక్వల్ అన్నా కావాలి లేప లేదా వాటి మధ్య భేదం పదకొండు పదకొండుతో భావించాలన్నా భావించాలి చూడండి చెప్తున్నాను త్రీ
y enimito baginchali enimito baginchali comma padakonto baginchali apte 88 to nisheshanga baginchagalu ee sankhya 5y2 by 8 asthamandi first zero pedtunnandi 502 8648 22 baginchadu tarvata 1 pedtunnandi 512 8 to 82 6 times 48 3 times 4 ante nisheshanga baagistundi ante y possible endandi 1 చూడండి అడే ఏం చెప్పారు అంటే y యొక్క అతి చిన్న విలువ 0 తర్వాత అతి చిన్న విలువ ఏందండి 1 ఏ కదండి అందుకని y అనేది 1 తీసుకుంటున్నాను అండి తర్వాత కూడా పోద్ది ఇప్పుడు 5 y అనే ప్లేస్ లో 5 పెట్టినా పోద్ది 542 by 8 అంటే 8 దారులు 48 89 లు 72 అదే y ప్లేస్ లో 9 పెట్టినా పోద్ది 593 8 8 8 8 సా 56 8 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 8-0 
చూస్తుండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ని ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ అనమాట ఐదు రెండు పది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇట్ చేస్తే టెన్ అయింది థౌసండ్ అయింది చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే హండ్రెడ్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు చూడండి వన్ బై ఫైవ్ వన్తో రెడ్యూస్ చేశాడు రెడ్యూస్ చేశాడంటే ఎంత వేగంతో వేయించాడు ఫోర్ బై ఫైవ్ వన్ నుంచి వన్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ నుంచి వన్ బై ఫైవ్ తీసేయండి ఫోర్ బై ఫైవ్ ఏంటంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ హండ్రెడ్ అయిందండి మళ్ళీ ఫస్ట్ అని చెప్తుంది అండి ఒక కారు ఒక కారు ఇరవై ఐదు గంటలు ప్రయాణిస్తుంది ఎక్స్ వేగంతో అదే కారు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు గంటలు వన్ బై ఫైవ్ వన్ తగ్గించిందంటే అది ఎంత అండి ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ వేగంతో ప్రయాణించింది అనమాట ఈ మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అయితే ఫైవ్ తీ మళ్ళీ పోతే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పోతే వెయ్యి అయింది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి హండ్రెడ్ పోతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ అది ఫోర్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి ఇందాక రాంగ్ వేసాను ఎక్స్ బై ఫైవ్ వేసాను వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై రెడ్యూస్ రెడ్యూస్ తగ్గించింది వన్ బై ఫైవ్ వన్ తగ్గించింది కాబట్టి అది ఎంత వేగంతో ప్రయాణించింది అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ ఎక్స్ బై ఫైవ్ వేగంతో ప్రయాణించింది అని అర్థం చూడండి ద రేషియో ఆఫ్ ది ప్రెసెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఎయిట్ ఈస్ టు నైన్ ఆఫ్టర్ నైన్ ఇయర్స్ దిస్ దిస్ రేషియో ఆఫ్ విల్ బికమ్ నైన్టీన్ ఈస్ టు ట్వంటీ వన్ సి ఈజ్ త్రీ ఇయర్స్ యంగర్ టు బి వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంటేజ్ ఆఫ్ సి చూడండి ఏ మరియు బిల మధ్య నిష్పత్తి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఎయిట్ ఇస్ టు నైన్ తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత వారి మధ్య నిష్పత్తి ఎంతగా ఉందంటే నైన్టీన్ ఇస్ టు ట్వంటీ వన్గా ఉంది సి బి కన్నా మూడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు సి బి కన్నా ఎన్ని సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అండి మూడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అయితే సి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత సి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత చూడండి ఏ ఇస్ టు బి ఎయిట్ ఇస్ టు నైన్ నైన్ ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఎలా మరిందండి నైన్టీన్ ఇస్ టు ట్వంటీ వన్ అంటే నైన్టీన్ బై ట్వంటీ వన్ క్రాస్ మల్టీప్లై చేస్తే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెవెంటీ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ వన్ ఇట్ ఎక్స్ అటు పోతే త్రీ ఎక్స్ ఇటు పోతే ఇటు వస్తే ఎయిటీన్ అది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ కాబట్టి ఆరెందులో నలభై ఎనిమిది ఏ వయసు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు బి వయసు ఎంత అండి యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు కానీ ఇక్కడ చూడండి సి యొక్క ప్రస్తుత వయసు సి అంటే సి బి కన్నా మూడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అండి మైనస్ త్రీ చేస్తే సి వయసు వచ్చింది ఫిఫ్టీ వన్ ఏది ఎంత అండి సి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత అండి ఫిఫ్టీ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్ అవర్ ఆన్సర్ ఇది మామూలుగా ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే ఇది దీంట్లో షార్ట్ కట్ ఏది అంటారు దీంట్లో షార్ట్ కట్ ఏం లేదండి ఏ బి మధ్య నిష్పత్తి ఎంత అండి ఎయిట్ ఇస్ టు నైన్ ఎయిట్ అనేది ఏ వయసు అయితే ఎయిట్తో డిజిబుల్ అయ్యాలి బిఎస్ బి వయసు అనేది బి నైన్తో డిబుల్ అవ్వాలి అనమాట కానీ నైన్త్ డిబుల్ అనేది ఒకటి కూడా లేదు కానీ నైన్త్ డిబుల్ బి వయసు బి వయసు అడిగితే నైన్త్ డిబుల్ కావాలి కానీ నైన్త్ డిబుల్ ఒకటి కూడా లేదు కానీ సి సి బి కన్నా మూడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అన్నాడు అంటే సికి ప్రతి ఆప్షన్కి త్రీ కలమ త్రీ యాడ్ చేయండి ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ వన్ నైన్తో డిజిబుల్ అవుతుందా కాదు ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ సో ఇది ఫిఫ్టీ టూ అవుతుందండి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఇది ఫిఫ్టీ వన్ ఇది కూడా కాదు ఫార్టీ టూ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇది కూడా నైన్ నైన్ మల్టిపుల్ కావు చూడండి ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్త్ ఎంత అన్నా సిక్స్ టైమ్స్ పోతుంది అనమాట అంటే నైన్త్ మల్టిపుల్ అయ్యేది ఎప్పుడు ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే సి బి కన్నా మూడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు కాబట్టి సి బి కన్నా మూడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు కాబట్టి ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ యాడ్ చేస్తే వీళ్ళ మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సి బి కన్నా మూడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు అప్పుడు సికి సి కంటే బి పెద్దవాడు కాబట్టి ప్లస్ త్రీ అనమాట ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేస్తే ఏదైతే నైతో డిజుల్ అయిందో అదే ఆన్సర్ అప్పుడు ఫోర్త్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ చూడండి ఏ ట్రైన్ ట్రావెలింగ్
చూస్తుండి ఒక ట్రైల్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ని లేదా వేరొక ట్రైల్ను దాడుతుందంటే వాటి పొడవులు ఈక్వల్ పొడవులు కలపాలన్నమాట చూడండి నూట ఎక్స్ మీటర్ల పొడవ గల రైలు నూట యాభై మీటర్ల పొడవ గల ప్లాట్ఫామ్ని దాడడానికి ఎంత టైం పెట్టిందండి ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పెట్టింది దాని స్పీడ్ ఎంత అంటే నైంటీ కిలో ఇవన్నీసి మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది ఇది కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్ మార్చున్న ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అండి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనేది ట్రైన్ పడవు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకున్నాను చూడండి మళ్ళీ పేసింది టూ ఫిఫ్టీ అంటే టూ ఫిఫ్టీ టెన్స్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి టూ ఫిఫ్టీ ఇంటూ టెన్ వచ్చేసి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అనమాట త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ రైలు పడవ అంత అండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏమైంది ఒక విద్యుత్ స్తంభాన్ని దాటాలంటే దాని పడిన దాన్ని దాటుతున్నట్టే కదండి అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై నైంటీ ఇది కూడా సెకండ్లో ఎంత సమయం పడుతుంది అని ఇచ్చాడు ఇన్ని సెకండ్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ టైమ్స్ ఎంత అండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ టైమ్స్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ టైమ్స్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ బ్రై ఏ బైక్ ట్రావెల్స్ ఎ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ త్రీ బై టూ ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇఫ్ ద టోటల్ టైమ్ టేకన్ టు కవర్ ద డిస్టెన్స్ వాజ్ త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ ఒక బైక్ ఒక బైక్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి ముప్పై కిలోమీటర్ల అవర్ వేగంతో ప్రయాణించును మరియు త్రీ బై టూ ఎక్స్ కిలోమీటర్ల గంటకి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది మొత్తం దూరం ప్రయాణించడానికి తీసుకున్న మొత్తం కాలం వచ్చేసి మూడు గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాలు అయితే ఎక్స్ విలువ ఎంత అన్నాడు ఎక్స్ విలువ ఎంత అన్నాడు చూడండి మనకు టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి టైం ఇచ్చుకోలేదు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అనమాట ఎక్స్ కిలోమీటర్లు ఎంత వేగంతో ప్రయాణించిందండి థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో అదేవిధంగా త్రీ ఎక్స్ బై టూ అంటే కిందకి వస్తాయి టూ ఇంటూ అది ఎంత పెట్టిందండి ఇరవై ఐదు ఎంత వేగంతో ప్రయాణించింది ఇరవై ఐదు మొత్తం ఎంత ఎంత పెట్టిందంటే త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ మినిట్స్ అండి కాబట్టి త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ బై సిక్స్టీ అనమాట చూడండి నాలుగు పదకొండు నాలుగు పదిహేను ఎక్స్ బై థర్టీ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ బై ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై ఐదు ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ నైన్ అండి దీనికి ఎల్సి వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ నైన్ మనకి ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ అట్టకపోతే వన్ ఫిఫ్టీ బై ఫోర్టీ తర్వా నెక్స్ట్ స్టెప్ రాస్తుంది అండి ఫోర్టీన్ ఎక్స్ బై వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మనకు ఫిఫ్టీ కావాలి ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ బై ఫోర్టీన్ అయితే ఈ పక్క వస్తే రెసీ బ్రోకర్ అయితే అనమాట పదిహేను ఫస్ట్ టెన్ టైమ్స్ పద్నాలుగు నాలుగులు నాలుగు పదులు నలభై ఎంత కిలోమీటర్లు అండి ఫార్టీ ఫార్టీ అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫైండ్ ద టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ స్లాండ్ హైట్ ఈజ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఒక సెంక్ యొక్క వ్యాసం పద్నాలుగు సెంటీమీటర్లు మరియు ఏటవాలు వాలు ఎత్తు పది సెంటీమీటర్లు అయితే మొత్తం ఉపరితల వేసేయాలని అంతా అన్నాడు మనకు కోన్ యొక్క ఘన పరిమాణం వచ్చేసి వన్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్చి కర్రు సర్ఫేస్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఆర్ ఎల్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కాబట్టి ఫైవ్ ఆర్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఆర్ అనమాట ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ బై సెవెన్ ఇక్కడ డి ఇచ్చాడండి డి అంటే ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు మన డి ఆర్ కావాలంటే డి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎల్ అంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అనమాట సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ట్వంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీన్ వచ్చేసి ఫోర్ యూనిట్ డిజిట్ ఫోర్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అవర్ ఆన్సర్
విలోమానికి ఇరవై ఒకటట్లు సమానం ఉండు ఆ సంఖ్య ఆ సంఖ్య ఎంత అన్నాడు చూడండి ఒక ధన సంఖ్య ఎక్స్ అనుకుంటాను దాన్ని నాలుగు చేసినప్పుడు దాని విలోమానికి ఎంత ఎంత తక్కువ అండి ఇరవై రెట్లు ఇరవై ఒక్క రెట్లకు సమానం అండి అంటే విలోమ అంటే వన్ బై ఎక్సే కదండి చూడండి ఏ పాజిటివ్ నెంబర్ ఇవన్ డిక్రీజ్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ద రెసి ప్రోక్లాప్ దే నెంబర్ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ద రెసి ప్రోక్లాప్ దే నెంబర్ చూడండి ఇది చేస్తే క్వాంటిక్యూషన్ ఫార్మ్ అయ్యి ఎక్స్ వైకి అనుకోవాలి ఇది చేసి అనుకో ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ నెట్ రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ సెవెన్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వచ్చింది అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ అండి ఇక్కడ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ అప్పుడు మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ కామ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ పెడితే ఒక్కొక్క కలిసి సెవెన్ ఒక్కొక్క కలిగి సెవెన్ ఇలా తెలుసుకోవాలి ఇలా తెలుసుకోవాలి ఇది టైం వేస్ట్ అనమాట టైం వేస్ట్ కాకుండా ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ రిసీవ్ బ్రోకర్ అండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ పెట్టండి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వస్తే కుదరదు సెవెన్ వస్తే ఈక్వల్ అవుతుంది మళ్ళా సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సెవెన్ పెట్టండి సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ బై వన్ బై సెవెన్ సెవెన్ మై సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఏంటంటే త్రీ సెవెన్ ఇన్ సార్ పదండి త్రీ ఈక్వల్గా ఈక్వల్ అయింది కదండి అంటే ఆప్షన్ టూ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడు సుధాస్ సుధాస్ సేవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అర్ ఇన్కమ్ ఇఫ్ అర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్డ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ సేవింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ దెన్ బై వాట్ పర్సెంటేజ్ అర్ ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్డ్ చూడండి సుధా వంద రూపాయలు సంపాదిస్తుందండి వంద రూపాయలు సంపాదిస్తే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏం చేస్తుంది సేవ్ చేస్తుంది ఇది సేవింగ్ ఇది ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఖర్చు అనమాట అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖర్చు చేస్తుంది అయితే ఏం చేసిందంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే అందండి వన్ బై ఫైవ్ కదండి ట్వంటీ అంటే వన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీన్ అంటే ఎనభై రూపాయలకి ఇరవై పెరిగింది అంటే ఎంత పెరిగిందండి వన్ నాట్ టూ అయింది ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ కాస్త వన్ నాట్ టూ అయింది ఇదేంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే నైన్ కదండి ఫిఫ్టీలో ఫిఫ్టీన్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే నైన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టు నైన్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫోర్ మొత్తం ఎంత పెరిగిందండి ఫస్ట్ వంద రూపాయలు వచ్చేది తర్వాత వన్ నాట్ టూ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత పెరిగిందండి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి థర్డ్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ వంద రూపాయలు వచ్చినాయి వంద రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంది ఐదు రూపాయలు పదిహేను రూపాయలు సేవ్ చేస్తుంది అయితే ఏం చేసిందంటే ఎక్స్పెండిచర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ట్వంటీ పర్సెంట్ కాబట్టి ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే సెవెంటీ సెవెంటీ సెవెంటీన్ అనమాట ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీన్ వన్ నాట్ టూ అయింది ఏంది ఎక్స్పెండిచర్ అదేవిధంగా సేవింగ్ వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అంట సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ అంటే వన్ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ పదిహేను ఆరులు తొంభై తొంభై కాబట్టి జీరో తర్వాత పాయింట్ తొమ్మిది అయింది పదిహేను ఇరవై నాలుగు అయింది అంటే నూట రెండు రూపాయలు ఎక్స్పెండిచర్ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు సేవింగ్ అనమాట మొత్తం కూడుకుంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫస్ట్ వంద రూపాయలు వచ్చాయి తర్వాత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత ఎక్కువ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఎన్ని రూపాయలు ఎక్కువ అన్నా ట్వంటీ సిక్స్ ఎంత పర్సెంట్ అన్నా ట్వంటీ సిక్స్ చూడండి ఇరవై నాలుగు మే రెండు వేల ఎనిమిది ఢిల్లీ కోల్కతా మరియు చెన్నైల ఢిల్లీ కోల్కతా మరియు ముంబై యొక్క గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు థర్టీ ఫైవ్ సెంటీగ్రేడ్స్ థర్టీ త్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ కమ థర్టీ ఫోర్ సెంటీగ్రేడ్స్ అండి అయితే ఆ నగరాల సగటు ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదుగా ఉంటే చెన్నై గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండాలి అన్నారు చెన్నై గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉండాలి అన్నారు ఇది చూడండి ఇది ఢిల్లీ ఇది కోల్కతా ఇది ముంబై అండి ఆ నగరాల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత తెరిచి పెడితే చెన్నై గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇక్కడ చెన్నై ఇచ్చాడు చెన్నై గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత అండి సగటు ఉష్ణోగ్రత నాలుగు నగరాల సగటు ఈ మూడు నగరాలు నాలుగు నగరాలు ఏంటంటే చెన్నై గెలిస్తే సగటు ఉష్ణోగ్రత ఎంత అండి ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు నాలుగు ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ ఈ మూడు కలుపుకుంటే ఎంత అండి వన్ నాట్ టూ కానీ వన్ ఈ మూడు నగరాల నుంచి నాలుగు నగరాలు తీసేస్తే చెన్నై వచ్చిందండి సారీ ఈ నాలుగు నగరాల నుంచి మూడు
ఇవి తక్కువనేవి ఎవరి దగ్గర ఉంటాయంటే చెన్నై దగ్గర ఉంటాయండి అందుకని థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ చూస్తే థర్టీ ఎయిట్ అనమాట థర్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఫోర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈ డిఫరెన్స్ చూసుకోండి డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మేనేజ్ చేయండి తక్కువ అయితే యాడ్ చేయండి తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని యాడ్ చేయాలి ఇది కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని యాడ్ చేయాలి టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ దేనికి దానికి యాడ్ చేయాలంటే థర్టీ ఫైవ్కి యాడ్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ అయింది అది ఇది వచ్చేసి చెన్నై యొక్క చెన్నై యొక్క గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత అవుతుంది నెక్స్ట్ పాటు ఉంటుంది ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ట్వైస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద అండ్ ద స్పియర్ ద కరూర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది సెకండ్ సెకండ్ ఆర్ ద న్యూమర్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్ దెన్ న్యూమరికల్లీ వాల్యూ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ స్పియర్ చూడండి రెండు గోళాలు ఇచ్చాడు ఒక గోళం యొక్క వ్యాసం మరొక గోళం యొక్క వ్యాసార్థానికి రెండింతలు ఉంటుంది అనమాట మొదటి గోళం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం మరియు రెండో గోళం యొక్క గణపరిమాణానికి సమానంగా ఉన్నాయి అయితే మొదటి గోళం యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత అన్నాడు వ్యాసార్థం ఎంత అన్నాడు చూడండి మొత్తం యొక్క డ డయామీటర్ రెండో దానికి ఎలా ఉంటుందండి టూ డి టూ లాగా ఉంటుంది డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డి టూ చూడండి ఒక గోళం యొక్క వ్యాసం మరొక గోళానికి వ్యాసార్థానికి రెండు రెట్లు ఉంటుంది అండి తర్వాత మొదటి గోళం యొక్క ఉపరితల వస్తాం గోళం యొక్క ఉపరితల వయసులు వచ్చేసి ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ రెండో గోళం యొక్క గణపరిమాణానికి సమానం అంట అంటే ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ మనకు ఆర్ అంటే ఏం తెలుసు అండి డి బై టూ అని తెలుసు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ డి బై టూ అంటే డి వన్ బై టూ ఫోర్ స్క్వేర్ అనమాట ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ ను ఆర్ క్యూబ్ నెట్ రాస్తుంటే డి టూ బై డి టూ హోల్ క్యూబ్ అనమాట దీని నుంచి డి టూ నెట్ రాసుకోవచ్చు అండి డి వన్ బై డి టూ రాసుకోవచ్చు కదా డి వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ డి వన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ డి టూ బై డి టూ బై టూ డి టూ నెట్ రాసుకోవచ్చు అంటే డి వన్ బై టూ ఇంటూ టూ ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది హోల్ క్యూబ్ చేస్తున్నాం అప్పుడు చేస్తే ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ఇక్కడ వచ్చి డి వన్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ డి వన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి వన్ క్యూబ్ బై ఫోర్ క్యూబ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ అండి సిక్స్టీ ఫోర్ డి వన్ క్యూబ్ వన్ క్యూబ్ పోతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ డి వన్ స్క్వేరు డి వన్ క్యూబ్ ఒక ఒకటి పోతే డి వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ డి వన్ ఉంటుంది డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఫోర్ అంటే సారీ ఇక్కడ త్రీ ఉందండి ఇక్కడ త్రీ కూడా ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ ఉందండి వన్ బై త్రీ నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు నాలుగు ఆర్లు ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఇక్కడ డి వన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ డి వన్ క్యూబ్ బై సిక్స్టీ ఫోర్ ఫోర్ క్యూబ్ చేస్తే అరవై నాలుగు చూడండి డి వన్ క్యూబ్ అండి ఇక్కడ ఫోర్ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుందండి సిక్స్టీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకు డి వన్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ పోతుంది ఒక డి వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీన్ వచ్చేసి ఎంతండి ఫార్టీ ఎయిట్ అండి ఫార్టీ ఎయిట్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మనకు కావాల్సింది రేడియస్ కాబట్టి రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై టూ ఫార్టీ ఎయిట్ బై టూ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ అయిందండి డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ టూ డి టూ టూ డి టూ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ డి టూ వాళ్ళకి గోళం యొక్క ఉపరితల వయసు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గోళం యొక్క ఘన ప్రమాణానికి ఈక్వల్ అయింది ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ ఫైవ్ ఆర్ క్యూబ్ అయింది అప్పుడు డి వన్ కాబట్టి మనము ఆ రేడియేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే డి బై టూ రేడియస్ అనేది డయామీటర్లో సగం ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ ఫైవ్ డి వన్ బై టూ ఓల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నాం అలాగే ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఇది రెండో గోల్ కాబట్టి ఇది దీన్ని డి టూ బై టూ ఓల్ క్యూబ్ రాస్తున్నాం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు డి టూని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది డి వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూగా రాసుకోవచ్చు అందుకని ఫోర్ ఫైవ్ డి వన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ
सिक्सटी फोर अ फोर फाइव की कैंसल अ फोर दी सिक्सटीन टाइम कैंसल डी वन स्क्वे डी वन क्यूब पदहार मूल नलब डी वन इज ईक्वल टू फारटी एट मन का व्यासार्थ का व्यासार्थम इज ईक्वल टू डी बै टू का बै टू चे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर वे सैकंड आपशन इला सेम फस्ट वे एबीसी व्यासार्थ एबीसी सामर्थ्या निष्पत्ति सैवन इज टू फाइव इज टू सिक्स अन्ट इधी एबीसी सामर्थ्या निष्पत्ति वो मुगर वो मुगर कल मुफ रोज पूर्ति मुगर कल मुफ रोज का सवेन प्लस फाइव ट्वल प्लस सिक्सटीन एन अंडी ए प्लस फाइव लवन ट्वल ट्वल प्लस लवन प्लस एन एन इंटू थर्टी फाइव अभी एन इंटू थर्टी फाइव मुफ्दी मुफ पद आर वी मुफ पद आर मुफ इवे बीसी कल बी अंत ऐसी पार्टी सी अंत आर पार्टी मत पदको पार्टी एन रोज इर रोज टू थर्टी वन यूनिट से नईन नईन फाइव लोटे थ्री नई नईन नई नई एवर चेयर ये रोज के यूनिट अंत एन रोज पड़ता है थ्री नई फाइव सैवन अन्ट फाइव थर्टी फाइव सैवन फारटी नईन अन्ट अंत फिफ्टी सैवन डेस फिफ्टी सैवन डेस वे आपशन थ्री अवर आसर पैचार्ट इच्छी पैचार्ट इच्छी ई सैक्टर इच्छा इंडस्ट्री ट्रेड अग्रिकलर सर्वीस ट्रांसपोर्ट मत योगी इक्त संख्य मत इत इच्छा पैचार्ट इच्छा दाख संबंधी मूड क्वेश्चन इच्छा फस्ट फस्ट क्वेश्चन चूँ हाउ मेनी मोर् पीपल आर् इनवाल इन सर्वीस द्रेड अंत ट्रेड कटे सर्वीस सर्वीस व्यक्त ट्रेड चूंकि ट्रेड ट्रेड वे सिक्स पाइंट सैवन जीरो अंडी सर्वीस ट्वेंटी अंत वील कटे एंतमेंटे डिफर कदमी डिफर वो थर्टी पाइंट थ्री जीरो अंडी थर्टी पाइं थ्री जीरो मतमे मत थर्टी प्लस फारटी फारटी प्लस सिक्सटी सिक्सटी फारटी हड्रेड हड्रेड वे हड्रेड पर्सेंट वे ट्वेंटी थौजेंडे थर्टी पाइं थ्री पर्सेज क्या वे चूँ ट्वेंटी थौज इंटू थर्टी पाइं थ्री जीरो बै हड्रेड अंडी हड्रेड की रोड सुन कैंसल सुन की रोड पाइं की कैंसल अंत पदमू वेल इंटू टू इज ईक्वल टू सिक्स डबल सिक्स जीरो टू डबल सिक्स जीरो आपशन टू नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ द रेसो आफ द पीपल इनवाल इन सर्वीस टू द सर्वी सर्वीस इंडस्ट्री अंत चूँ सर्वीस की इंडस्ट्री की मध्य रेसो कल सर्वीस की इंडस्ट्री की सर्वीस मैं इंडस्ट्री में पनचे व्यक्त संख्य मध्य निष्पत्ति अंत सर्वीस एंटी ट्वेंटी पर्सेंट इंडस्ट्री एंत थर्ट पर्सेंट मध्य रेसो कल टू इजू थ्री टू इज टू थ्री नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ व्यक्त रहा वृत्चाप कर्वी सैक्टर यांगि कर्वी सैक्टर यांगि मत हेड पर्सेंट सर्किल का मतलब डिग्री उठी थ्री सिक्ट डिग्री मत क्या प्लस टेन थर्टी प्लस थर्टी प्लस फारटी को हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड पर्सेज वे थ्री सिक्ट डिग्रीस अच्छे सर्वी सैक्टर अंत ट्वेंटी पर्सेज ट्वेंटी पर्सेज एवंटी इंटू थ्री सिक्ट बै हंड्रेड अंडी जीरो की जीरो की कैंसल थर्टी सिक्स इंटू टू इज ईक्वल टू सी टू सी टू डिग्री को अंत सी टू डिग्री थर्ड आपशन अवर आसर इज थर्ड नैक्स्ट प्रॉब्लम चूँ द टोटल इनवेट रिसीव फाइव हंड्रेड इज इन इनवेटेड एट इयर्स इन स्कीम ए आफर्ड सिंपल इंट्रस्ट आफर ए सिंपल इंट्रस्ट सिंपल इंट्रस्ट आर पर्सेज अंत दट अंड वे आर एस फिफ्टी इनवेट फर् स्कीम स्कीम ए रेट आफ् इंट्रस्ट आर पर्सेंट थर्टी थर्टी थौज एट हंड्रेड वाट द वालू आफ आर चूँ साधारण वी अच्छे पदकों में इन संवस की ऐल वी इच्छा एन रेट आफ् इंट्रस्ट आर पर्सेंट पकना कटोर अदे विधा आर वाभ रूपये ये अदे ये स्कीम लाइत पेटिंदो अंत कल की अंत वी रेट तो पेटे पड़ते मोतम पदमूंदे रूपये अच्छे आर ओक विवे अंत डबूल रूम पार्टी फाइव हड्रेड फाइव हड्रेड 
इट एट इयर्स सिक्स हड्रेड एट इयर्स इच्छा इकड़ा रेट आफ् इंट्रस्ट इकोटे इकड़ा रेट आफ् इंट्रस्ट वे वी अंत रू कल वी वी पदमू वन रूपयी जीरो 380. इप्रो 92 R is equal to 380. मानक R का अलग आटे R is equal to 380 by 92. 92 करते का 50 टाइप्स बाद दे 50 नहीं हो. ऑप्शन थ्री लो. आंसर उन्हें आंसर ऑप्शन थ्री और आंसर आने मारा. चलने नेक्स्ट क्वेश्चन दो. A train travelling at 44 km per hour. Crashing a man walking with a uh, speed 8 km uh, 8 km per hour in the same direction in 15 seconds. If the train crashes a woman coming from opposite direction in 10 seconds, then what is the speed of the woman? Chhodne day wakarailu unda nta wakarailu 44 km per hour wagon to press thundi. Adhe desulo yendi km per hour wagon to press narsto na wakvikti ne daatan ki padhi en second samay par thundi. अदे वेग प्रयाणस्ट वेग रैल को व्यतिरेक दिशा महिला दाटा की पद सैक समय पेटना महिला या वेगमे चूँ मन को रैल रैल तो रैल तो व्यतिरेक दिशा प्रयाणिस्ते स्पीड याडे दिशा प्रयाणिस्ते स्पीडन रैल पड़व तेले का रैल पड़व एक्स रैल नाबाई नाग कि पर् वेग प्रयाणी का वेग न्यक्ति दाटी फारटी फोर मैनस् फारटी फोर मैनस एट इज ईक्वल टू फिफ्टी सैकस अन्नी सैकड़ा मन टाइम सैकड़े मार्च को एक्स बै फारट फोर नीचे थर्ट सिक्स इंटू फाइव बै एन अंडी अंत मीटर पर् सैकंड में मार्च ना फिफ्टीन सैकस चूँ पद्धि रूम साल पद रूल पद एक्सक्वल टू वन फिफ्टी इधे ट्रैन पड़व ट्रैन पड़व नूट याब मीटर् नूट याब मीटर् अदे विधा इधे ट्रैन एवं दाटती महिन्न अदे वेग अदे वेग दाटी डिस्टन बै डिस्ट वन फिफ्टी स्पीड स्पीड आ महिला व्यतिरेक दिशा व्यतिरेक दिशा इकड़ेमो दिशा स्पीड मैनेजा व्यतिरेक दिशा स्पीड ने याडे अंत फारटी फाइव प्लस एक्स इज ईक्वल टू एक्स इज ईक्वल टू एक्स समय पटी पद सैकंड पटिंद इकड़ मीटर इकड सैकड़े दीन मीटर पर् सैकंड मार्च फाइव बै एन इधे फाइव बै एन पैके वन फिफ्टी इंटू एन बै फार फारे फाइव से टू ट्वेंटी प्लस फाइव एक्स इज ईक्वल टू टेन टेन अट पक पे वन फिफ्टी इंटू एज ईक्वल टू टू थौज टू हड्रेड प्लस फिफ्टी एक्स अन्ट मन को एक्स एक्स का टू ट्वेंटी एक्स इट पक वस्ते चूँ वन एट टू सीरो टू सीरो टू ट्वेंटी की तीस फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड बै फिफ्टी एक्स एक्स का एक्स टेन टाइम्स टेन 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 उड़ी आपशन फोर फोर्त आपशन अवर आंसर इधे लखन मन सिंपल ऐसी मन आल वा ट्रैन लेंत वन फिफ्टी अच्छे तरवा फारटी फोर प्लस एक्स तो प्रयाणिस्ते टेन सैकड़ी टेन सैकड़ते सब्स्यूटे टेन सैकड़ो चूँगी अटे वन फिफ्टी बै फारटी फोर प्लस टेन पड़ी टेन पड़ते वन फिफ्टी बै फिफ्टी फोर अभी फिफ्टी फोर उबी फाइव एन फाइव एन चेयर पच्चीम मूलू याबे नाग ऐल पद पद टेन मीट टेन सैकंड आपशन मेट चुके इंदा फाइव बै एन इंटू फाइव बै एन वैसे कदा दी क्रास् मल्टीफ्लेक्त बदल अद तरक क्या इंटू फिफ्टी इंटू वन एटी चे बदल आपशन वेरफिकेशन चुस्के सिंपल को वे टाइम से इला इला वर्वा इन वन फिफ्टी मीटर तेसन तरह इला टाइम से चूँ इन ए ग्रूप फिफ्टी स्टूडेंट थर्ट फोर स्टूडेंट्स लैके आर्ट्स 
but not science. All 40 students like arts. If all students like at least one, uh, one of the two subjects. Chonni, yaam mandi vidyalon vidyarthalon naru varlo mupai naalu mandi arts nishtu partharu. Kani science nishtu partharu. Naalu mandi vidyarthalu arts ne arts arts nu nishtu partharu. Vidyarthalu andro kani sam rondo subject lo yeda okadhan nishtu partharu arts mariyu science rondo itni nishtu pari vidyarthalu sankhya yanta mandi yanna. Chonni rondo circular asthana nu rondo circular asthana. Illemo arts illemo science. मिगता only science and only science 10 members science test पड़े वाल लेंटे 6 plus 10 नू 16 नू science test पड़े वाल लू 16 members अन माट arts test पड़े वाल लेंटे 40 34 plus 6 40 only arts अन्टे 34 चोर अन्टे इचनु question ले जोद्धाँ arts मरियू एकड़ा चोर अन्टे अंदरु कनिसम रोंड विद्धार्थुलू � आर्स लेदा साइंस रोनिट लेदो टेस्ट पढ़ता रो मतलब हम कोड कुंटे 50 मेंबर्स रहा वाले 34 प्लस 6 इज़ इक्वल 40 40 प्लस 10 इज़ इक्वल तू 50 मतलब यार मंद विद्या दोल चरण गाने चुन्दे आर्स मरी उस साइंस रोनिट नेस्ट पढ़े विद्या दोल संख्या अंतर मंद यार मिलो चुन्दे आर्स साइंस रोनिट नेस्ट साइंस नू मात्र में इस्ट पड़े विद्धार्थ दुर संख्या साइंस नू मात्र में साइंस नू मात्र में अन्ना डू ओनली साइंस अंटे टेन नो साइंस नू मात्र में अन्ना कभी टेन नो साइंस नू इस्ट पड़े वाला अंटे सिक्स प्लस टेन नो सिक्सटी नंबर पाली साइंस नू मात्र में इस्ट पड़े विद्धार्थ लंब बंद अंटे साइंस नू मात्र साइंस नो इस्ट पड़े विद्धार्थ दुर संख्या अन्ना डू चुनडे साइंस नो मात्र में इस्ट पड़े विद्धार्थ दुर संख्या साइंस नो इस्ट पड़े विद्धार्थ दुर संख्या साइंस नो मात्र में इस्ट टेन नो साइंस नो इस्ट पड़े विद्धार्थ दुर संख्या इस्ट सिक्स प्लस टेन नो इज़ इक्वल टू सिक्सटी ऑप्शन � B, uh, the sum of A and B is was equal to twice the C present age. If C is 20 years, uh, 21 years old at present, what is the A present age? So, the Padisamatra Taravata, A Kawaisu, B Yaka, Prestutu Vaisku, Rundu Samana. Now, the Samatra Kratam, A Kawaisu, Mario, B Yaka Vaisula, Kodinapu, C Yaka, Prestutu Vaisku, Rundu Samana. सीए का प्रस्तुतवाइस हो इरवेक समुच्चरा लाई थे ये ये का प्रस्तुतवाइस ही अंतर नगर चुनने ये भी लम्बा दवाइस निष्पत्ति टू इस टू वन ये पुरु आफ्टर टेन इयर्स पहले समुच्चरा ला तरवाता बी प्रेजेंट कर माता बी प्रेजेंट वेज की आफ्टर टेन इयर्स की मध्य निष्पत्ति टू इस टू वन तरवाता ये ये का वाइस निष C present age की twice अन माटा C present age की twice अन लगा उठे C present age अंतर ने twenty one twenty one twice अंत है forty two ये पुरु A plus B ला वही सुलो नालु समाचार के तमन लगा उठे दिन ने present लगो देश को स्थे A की नालु को B की नालु करते eight इधर माटा ये पुरु A plus B ला present age जोच्चे C fifty years कानी मान क्या मान के ratio अलाव उन्हें after 10 years A age हो B present age की निष्पत्ति two is to one नंदिका बटे after 10 year हो वक्के A के कल्पना करने का टी B का उसने लगा बटे plus 10 years जैसे 60 है इतनी 60 ये ये पुराने टे after 10 years B A age की B present age की मध्य निष्पत्ति two is to one का बटे two is to one नंदिका बटे 60 है इतनी अंटे two is to one is equal to 60 मतलब ये निपटलो three part हो वक्के part ये तगा उन्हें टे 20 ये ये पहली समाचार तरह तो वही संतान दे 40, B प्रेजेंटेज संतान दे 20 आना मात्र। काने मान क्या इनका वाली ये प्रेजेंटेज का वाला वाटे ये प्रेज इधर एक पुरंडे पहली समाचार तरह वाता ये ये जो 40 इयर्स हो, B प्रेजेंटेज का वाटे का वाटे माइनस 10 जैसे 30 इयर्स, 30 इयर्स तार्ड ऑप्शन, तार्ड ऑप्शन इस आवरांसर।